জিও ইডিটিউব সৃজনে নতুন এর অঙ্গীকার হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো সবাইকে জিও ইডিটিউবের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর দুই দশমিক একের অনুশীলনের প্রশ্ন সলভ করব আজকে আমরা তো বন্ধুরা তোমরা ক্লাসটা অনেক অনেক মনোযোগ দিয়ে করবে দুই দশমিক একের আমরা মুনাফা সংক্রান্ত প্রবলেমগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা গত ক্লাসে কিন্তু তোমাদের একটি মেসেজ আমি দিয়েছিলাম গত পর্বে সেটা ছিল হচ্ছে এই মুনাফা সংক্রান্ত যত প্রবলেম আছে শতকরা সংক্রান্ত যত প্রবলেম আছে তোমাকে কিছু সূত্র জানতে হবে সে সূত্রগুলো আমরা তোমাদের বলেছিলাম যেগুলো অবশ্যই তোমাদের ঠোঁটস্থ রাখতে হবে আশা করি তোমরা অবশ্যই ঠোঁটস্থ করে ফেলেছ তো এরপরে বন্ধুরা এখানে আমরা যে দুটি ম্যাথ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটি প্রবলেম দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে তোমার শতকরা সংক্রান্ত প্রবলেম অর্থাৎ লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত এখানে প্রবলেম দুটি দেওয়া হয়েছে তো আমরা জানি যে ক্রয় মূল্য আর বিক্রয় মূল্য যদি বের করতে বলে তাহলে আমাদের প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে দেখতে হবে সেখানে কি ক্রয় মূল্য দেওয়া আছে নাকি বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে হ্যাঁ বন্ধুরা লক্ষ্য করব আমরা প্রশ্ন অবশ্যই পড়ে নিব ভালো হবে যদি ক্রয় মূল্য বের করতে বলে তাহলে তোমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে অবশ্যই হয়তো প্রশ্নে কোথাও না কোথায় তোমার বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকতে পারে এবং বিক্রয় মূল্য যদি বের করতে বের করতে হয় তাহলে অবশ্যই প্রশ্নের কোথাও না কোথাও ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকতে পারে যদি না দেওয়া থাকে তাহলে ক্রয় মূল্য বের করে নিয়ে তারপরে তোমাকে প্রবলেমটা সলভ করতে হবে তো বন্ধুরা চলো আমরা প্রশ্ন পড়ে দেখি তোমাদের অনুশীলনে দুই দশমিক এক অনুশীলনের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে একটি পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করে পাইকারি বিক্রেতা টোয়েন্টি পার্সেন্ট এবং খুচরা বিক্রেতা টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ হয় যদি দ্রব্যটির খুচরা বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হয় তবে পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা এখানে দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারছি সেটা হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতার টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ হয় এবং খুচরা বিক্রেতারও টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ হয় অর্থাৎ ফর দ্য ফার্স্ট টাইম পাইকারি বিক্রেতা যখন তোমার দ্রব্যটি বিক্রি করেছিল তিনি টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ করেছিলেন এবং খুচরা বিক্রেতা আবার কিনে নেওয়ার পর যখন তিনি আবার বিক্রি করেন তারও কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ হয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে জানতে চাচ্ছে যে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য যদি পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হয় তাহলে তোমার পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা কত ছিল পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য কত ছিল এটা আমাদেরকে বের করতে হবে হ্যাঁ বন্ধুরা এটা প্রবলেমটা সলভ করার জন্য তোমাকে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম যেহেতু এখানে খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে তাহলে খুচরা বিক্রেতা সংক্রান্ত যে পার্সেন্ট দেওয়া আছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ থেকে কিন্তু আমরা প্রবলেমটা সলভ করা স্টার্ট করতে পারি হ্যাঁ বন্ধুরা লেটস গো চলো আমরা শুরু করি এটা যখন আমরা সলভ করবো বন্ধুরা তাহলে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম খুচরা বিক্রেতার যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ করে আমরা লিখবো প্রথমে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য কত হবে বন্ধুরা টোয়েন্টি পার্সেন্ট লাভ মানে একশো টাকায় লাভ বিশ টাকা দ্যাট ইস ওয়াই একশো যোগ বিশ টাকা হবে তোমরা এটা ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণীতে খুব ভালো করে জেনে এসছো একশো যোগ বিশ টাকা সমান সমান একশো বিশ টাকা তো বন্ধুরা এখান থেকে কিন্তু আমরা ঐকিক নিয়মে চলে যেতে পারি শতকরা সংক্রান্ত প্রবলেম তোমার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ঐকিক নিয়মে সলভ করবা তো এখন আমরা লিখতে পারি যে এখন আমাদেরকে এখানে যেহেতু এটা বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তাহলে ক্রয় মূল্য বের করতে হবে আমি তোমাদের প্রথমেই বলেছি ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকলে বিক্রয় মূল্য বের করতে হবে আর বিক্রয় মূল্য দেওয়া থাকলে ক্রয় মূল্যটা বের করে নিতে হবে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমরা ক্রয় মূল্য যেহেতু বের করবো এখানে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে প্রশ্নে দ্যাটস হয় আমরা ক্রয় মূল্যকে একেবারে ডান পাশে ফেলবো তাহলে বিক্রয় মূল্য দিয়ে শুরু করতে হবে তো বন্ধুরা এখানে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো বিশ টাকা দ্যাট ইস হয় আমরা লিখবো বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা এবার লেখো হাতে বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য হান্ড্রেড বাই ওয়ান টোয়েন্টি টাকা এরপর আমরা লিখব এই যে তোমার প্রশ্নে যে পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা খুচরা বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে সেটা লিখবো অর্থাৎ বিক্রয় মূল্য পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো গুণ পাঁচশো ছিয়াত্তর বাই 
120 টাকা তো বন্ধুরা আমরা কিন্তু অলরেডি ওই নামে তিনটি লাইন আমরা এখানে পেয়ে গেছি এবার আমরা লাস্ট আমরা সবগুলো কাটাকাটি করে আমরা आंसरটা বের করে আনতে পারি প্রথমে 10 দ্বারা 100 কে ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি 10 এটাকে 10 দ্বারা ভাগ করলে পাবো 12 12 দ্বারা এটাকে ভাগ করলে খুব সুন্দর করে মিলে যেতে পারে আমরা দেখি আমরা জানি 4 12 48 5 12 60 তাহলে 4 বার গেলে এখান থেকে 97 থেকে যদি আমরা 48 বিয়োগ করি তাহলে পাবো 9 9 এর ডানে যদি 6 ধরি তাহলে 96 8 12 96 480 টাকা বন্ধুরা লক্ষ্য করে দেখো আমরা কিন্তু খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটা বের করেছি হ্যাঁ এবার একটু মনোযোগ দিয়ে শুনো খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যটাই কিন্তু পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য হ্যাঁ বন্ধুরা এতক্ষণ নিচে ধরতে পেরেছো আমি খুচরা বিক্রেতা তোমরা ধরো তুমি ইউ তুমি হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতা তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে যে দামে আমি ক্রয় করলাম আমি খুচরা বিক্রেতা আমি তোমার কাছ থেকে যে দামে ক্রয় করলাম সেটাই কিন্তু তোমার বিক্রয় মূল্য দ্যাট ইজ ওয়াই এটা যদি আমার ক্রয় মূল্য হয় তাহলে এটা হচ্ছে তোমার বিক্রয় মূল্য অর্থাৎ পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এটা আমাদেরকে বের করতে হবে ক্রয় মূল্য কত ছিল হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা কিন্তু পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্যটা পেয়ে গেছি অর্থাৎ খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্যই হচ্ছে পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য আমরা এটা এখানে বিষয়টা ক্লিয়ার করব আমরা এভাবে লিখতে পারি যে যেহেতু কমা যেহেতু খুচরা বিক্রেতার খুচরা বিক্রেতার ক্রয় মূল্য সমান পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য এবার তুমি একটা ডিসিশন মেকিং করে দাও যে অতএব পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য अतः पाइकरी बिक्रेतार बिक्रोय मूल्य अमरा एक हने खुश सा बिक्रेतार जे क्राइम मूल्य में से शेटा लेख बो जे चार सौ आशी टका है बंदूरा इबार अमरा किन्तु एक हन ते के ए तत्थो टा ए जे पाइकरी बिक्रेतार बिक्रोय मूल्य पे जे चार सौ आशी टका তাহলে এবার কিন্তু আমরা এখান থেকে ওই যে 20% লাভে এবার পাইকারি বিক্রেতার বিক্রয় মূল্য আমরা প্রথমে বের করে নিয়ে তারপরে গিগনামে আমরা একেবারে ফিনিশিং টানতে পারি তো এবার লিখব আমরা যে আবার লিখে কমা দেই যে 20% লাভ অর্থাৎ ক্রয় মূল্য 100 টাকা হলে ক্রয় মূল্য 100 টাকা হলে বিক্রয় মূল্য 100 যোগ 20 টাকা সমান 120 টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এই যে আমরা এখন ওই নামে যাবার প্রথম লাইনটা এখান থেকে আমরা সাজিয়ে নিব যেহেতু আমরা ক্রয় মূল্য বের করব ক্রয় মূল্যকে ডানে ফেলব বিক্রয় মূল্য দিয়ে শুরু করব তো বন্ধুরা আমরা এর পরের অংশটা আমরা বাম দিকে করে নেই তো লক্ষ্য করো আমরা এখানে লিখতে পারি যে যেহেতু ক্রয় মূল্য বের করব তাহলে বিক্রয় মূল্য দিয়ে শুরু तो ये अमरा लिखे नहीं बो जे बिक्रोय मूल्लो बिक्रोय मूल्लो कतो बंद थोड़ा एक्शो बीस टका होले क्रोय मूल्लो एक्शो टका बिक्रोय मूल्लो बिक्रोय मूल्लो एक्शो बीस टका होले क्रोय मूल्लो एक्शो टका बिक्रोय मूल्लो एक टका होले क्रॉय मूल्लो एक शो बाई एक शो बीस टका और ते बिक्रॉय मूल्लो तुम्हार उइ जी पाइकरी बिक्रेता बिक्रॉय मूल्ला हमरा पेज चार शो आशी टका तले चार शो आशी टका होले क्रॉय मूल्लो का तो होगे तले एक शो गुन चार शो आशी बाई कौन ट्वेंटी टका तो बंदूरा हमारे लोगों को ये देखिए खाने दर्ज दरा भाग कुले दर्ज के टके दर्ज दरा भाग कुले बारो हो बे ये बार बारो दिए जो दे आमले टके भाग कुले नीचे एक आर अमरा ये खाने पापु चार बार आठ तुल जशुन्नो ताहोले अमरा पाँच सी चार शोटा का है बंदूरा देखो अमरा किन्तु ऑलरेडी अमरा देखा कि तो फलाफल टिप्पे आ गये थे ये जे तुम्हार का पाई करी बिक्रेतार क्राइ मूल्ला अमरा चार शोटा का पे आ गये थे इतना अमरा देखा कि तो फलाफल तो अमरा कॉन्सेप्ट एक्लिया कर दी बो जे 
পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য চারশো টাকা পাইকারি বিক্রেতার ক্রয় মূল্য ছিল চারশো টাকা এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা চলো এবার আমরা আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন তোমাদের অধ্যায় দ্বিতীয় প্রশ্নটি আমরা সলভ করব এবার আমরা প্রশ্নটি মনোযোগ দিয়ে পড়ে নেই একজন দোকানদার কিছু ডাল তেইশশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রয় করায় পাঁচ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো একজন দোকানদার কিছু ডাল তোমার তেইশশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রয় করায় ফাইভ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো ওই ডাল কত টাকায় বিক্রয় করলে ওই ডাল কত টাকায় বিক্রয় করলে জানতে চেয়েছি বিক্রয় মূল্য হ্যাঁ বন্ধুরা এটা আমরা ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রশ্ন পড়ে ফাইন্ড আউট করে নিব যে ওই ডাল কত টাকায় বিক্রয় করলে তার সিক্স পার্সেন্ট লাভ হবে তার ছয় পার্সেন্ট লাভ হবে হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা সেই আগের এক নং প্রশ্নের মধ্যে দুইটা পার্ট পাবো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম পাঁচ পার্সেন্ট ক্ষতিতে আমরা ক্রয় মূল্যটা বের করে নিব এরপর ওই ক্রয় মূল্যকে ব্যবহার করে আমরা বিক্রয় মূল্য বের করব ছয় পার্সেন্ট লাভে এত করে নিশ্চয়ই তোমরা গেজ করতে পেরেছো তো আমরা শুরু করে দিই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম হচ্ছে পাঁচ পার্সেন্ট ক্ষতিতে পাঁচ পার্সেন্ট ক্ষতি অর্থাৎ এই কথার মানে কি একশো টাকায় ক্ষতি হয়েছে পাঁচ টাকা তো বন্ধুরা আমরা লিখতেই পারি যে তাহলে একশো হচ্ছে ক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো বিয়োগ পাঁচ টাকা ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো বিয়োগ পাঁচ টাকা ইকুয়েল পঁচানব্বই টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আমরা এখন লিখে আমরা ওই দিক নেমে চলে যাব তাহলে এখান থেকে আমরা যেহেতু এখানে তোমার এত টাকা বিক্রয় করা হয়েছে বিক্রয় মূল্য দেওয়া আছে তাহলে বের করতে হবে তোমার ক্রয় মূল্য তাহলে ক্রয় মূল্য যাবে ডানে বিক্রয় মূল্য দিয়ে শুরু করতে হবে তো বন্ধুরা আমরা লেটস গো শুরু করে দিই আমরা লিখব হচ্ছে যেহেতু ক্রয় মূল্য বের করব তাহলে বিক্রয় মূল্য এখানে দেওয়া আছে তাহলে লিখবো বিক্রয় মূল্য এই যে পঁচানব্বই টাকা বিক্রয় মূল্য তাহলে বিক্রয় মূল্য পঁচানব্বই টাকা হলে বিক্রয় মূল্য পঁচানব্বই টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা বিক্রয় মূল্য পঁচানব্বই টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা অতএ বিক্রয় মূল্য এক টাকা হলে ক্রয় মূল্য হবে একশো বাই পঁচানব্বই টাকা ফাইনালি বিক্রয় মূল্য এখানে দেওয়া আছে তেইশশো পঁচাত্তর দশমিক শূন্য শূন্য দ্যাট মিনস দশমিকের ডানে ওয়ানলি শূন্য শূন্য থাকবে ওটাকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি তাই আমরা তেইশশো পঁচাত্তর টাকাই লিখলাম ক্রয় মূল্য হবে একশো গুণ তেইশশো পঁচাত্তর বাই নাইনটি ফাইভ টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এবার কাটাকাটির পালা আমরা যদি তোমার পঁচানব্বই দিয়ে ডিরেক্ট তেইশশো পঁচাত্তরকে ভাগ করি তাহলে হয়তো আমার মিলে যেতে পারে আমি একটু এই ক্ষেত্রে ক্যালকুলেটা ইউজ করতে পারি দ্রুত করার জন্য তেইশশো পঁচাত্তর তেইশশো পঁচাত্তর ভাগ নাইনটি ফাইভ হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা যদি আমরা পঁচানব্বই দিয়ে যদি তোমার তেইশশো পঁচাত্তরকে ভাগ করি তাহলে একবার এখানে পাবো আমরা পঁচিশ হ্যাঁ বন্ধুরা তাহলে আমরা দেখতেই পাচ্ছি পাচ্ছি কত পঁচিশশো টাকা পঁচানব্বই দিয়ে তেইশশো পঁচাত্তর যদি আমরা ভাগ করি তাহলে এখানে এক উপরে হবে পঁচিশ পঁচিশ গুণ একশো ইকুয়াল পঁচিশশো টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা বিক্রয় মূল্য আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ছিল তোমার ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য দ্যাটস ওয়াই এত টাকা বিক্রয় মূল্য ছিল আমরা এখানে ক্রয় মূল্য পেয়েছি পঁচিশশো টাকা এই ক্রয় মূল্যটা ব্যবহার করে এবার আমরা ছয় পার্সেন্ট লাভ ধরে আমরা যেটা জানতে চেয়েছি বিক্রয় মূল্য আমরা এবার বিক্রয় মূল্য পাবো বের করবো এবার লিখবো আবার ছয় পার্সেন্ট লাভ অর্থাৎ ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য একশো যোগ ছয় টাকা বিক্রয় মূল্য একশো যোগ ছয় টাকা সমান একশো ছয় টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা এবার আমরা ওই দিক নেমে চলে যেতে পারি আগের মতোই এবার আমরা লিখতে পারি যে আমাদের যেহেতু বের করতে হবে কি কত টাকায় বিক্রয় করলে তাহলে বিক্রয় মূল্য যাবে ডানে এবং ক্রয় মূল্য দিয়ে শুরু করব হ্যাঁ বন্ধুরা লেটস গো এবার আমরা লিখব 
যেহেতু আমরা বিক্রয় মূল্য দেখব তাহলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে ক্রয় মূল্য একশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য কত একশো ছয় টাকা বিক্রয় মূল্য একশো ছয় টাকা অতএব ক্রয় মূল্য এক টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো ছয় বাই একশো টাকা ফাইনালি আমরা ক্রয় মূল্য এখানে কত পেয়েছিলাম পঁচিশশো টাকা তাহলে ক্রয় মূল্য পঁচিশশো টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো ছয় গুণ পঁচিশশো ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হ্যাঁ বন্ধুরা এত টাকা এবার একশো দ্বারা যদি পঁচিশশোকে ভাগ করো তাহলে তুমি পাবে হচ্ছে উপরে পঁচিশ পঁচিশ গুণ একশো ছয় আমরা পাবো হচ্ছে ছাব্বিশশো কত হবে পাঁচ পঁচিশে একশো ছয় পঁচিশে একশো পঁচিশ তাহলে ছাব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ বন্ধুরা আমরা পাবো হচ্ছে ছাব্বিশশো পঞ্চাশ টাকা আমরা কিন্তু অলরেডি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটি পেয়ে গেছি অর্থাৎ দেখো যদি ওই ডাল আমরা ছয় পার্সেন্ট লাভে বিক্রয় করতে চাই তাহলে আমাকে বিক্রয় করতে হবে ছাব্বিশশো পঞ্চাশ টাকায় দ্যাট ইজ ওয়াই এবার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিব আমরা যে অতএব ওই ডাল ছাব্বিশশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করলে ওই ডাল ছাব্বিশশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয় করলে ছয় পার্সেন্ট লাভ হবে এটি আমাদের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই আমাদের সাথে থাকার জন্য তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ তার আগে যাবার আগে একটি কথা সেটা হচ্ছে আমাদের চ্যানেলটি এখনও তোমরা যারা সাবস্ক্রাইব করো নি তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবে না পরবর্তী আপডেটগুলো পেতে সবাইকে ধন্যবাদ সালামু আলাইকুম